바람이 이렇게 더울 수가 있나? 이거 딱 그거네. 에어컨 그 시래기 바람. 저희가 그 유럽 여행을 무사히 마치고 지금 다시 짧게 한국에 머물다가 다시 나왔는데요. 저희는 지금 대만에 도착했습니다. 대만 정부에서 관광객 축진을 위해서 여행객들 대상으로 추첨 이벤트 이거를 진행하고 있더라고요. 미리 그 등록을 하고 와서 여기서 이제 당첨되는지 이렇게 확인을 하는 건데 당첨이 되면 또 하나로 한 20만 원 상당의 캐시 쓸수 있는 거를 준다고 해요. 저희도 여기 하루 전에 등록을 했고 지금 추첨을 하러 가보려고 합니다. 꼭한 명은 되자. 내일 아, 아유, 진짜. <웃음> 너무 빨리 끝나는 거 아니야? 내일 아이. 진짜 빡치게 하네, 오자마자. 아, 빨리. <웃음> 자, 우리는 까부지 말고 출금이나 하러 갑시다. 여러분들은 꼭 성공하시길. 근데 되는 사람은 썼겠지만 블로그나 이런 거에 유튜브나 되는 사람도 꽤 많길래 약간 기대를 했거든요, 내신. 역시. 돈이나 뽑아서 쓰는 걸로. 내돈 내산 해야겠다. 여기서 여기서 해야 돼. 출금 다 하겠습니다. 이제 이지 카드를 받으러 가볼게요. 10만 원이 어디야? 저희는 대만 교통 카드인 이지 카드를 사러 세븐일레븐 왔습니다. 이게 이지 카드라고 대만에서. 교통 카드로도 쓸수 있고 편의점이나 이런 데서도 현금처럼 쓸수 있는 그런 카드거든요. 요게 있어야지 그 지하철을 타고 갈 수가 있어가지고 저희는 공항 세븐일레븐 편의점에서 구입했어요. 보면은 이런 거 이지 카드도 되게 예쁜 거 구하려고 시내 나가서 사시는 분들도 계시더라고요. 저희는 그냥 상관 없어서 여기 샀는데 나름 귀엽고 다. 여기 같은데 출구. 4번 출구로 가면 된다. 4번 출구. 맞아. 하이와 미화감 이렇게 없으니 너무 없는데? 인천공항 철도보다 더 미화감이 없는데 이거? 저희 대만 처음 보거든요? 왜 이렇게 익숙해? 굉장히 한국 같아요. 일단 저희의 그 대만 여행의 테마는 먹방이거든요. 맛있는 거를 많이 먹고 가는 게더 예쁜데 근데 제가 보기 전에 그 위험이 걸려가지고 지금 이속 이 위장 상태가 좋지 않아요. 그래가지고 지금 조금 아쉽긴 한데 최대한 지금 위장이 허락하는 한 맛있는 거 많이 먹고 맛있는 거 많이 소개시켜 드리고 일단 호텔이 도착했는데 저희가 아침 비행기로 오다 보니까 제 체크인 시간이 좀 남아가지고 근처에 밥 먹고 다시 돌아와야 될것 같아요. 저희는 첫끼로 우육면을 먹으러 왔어요. 근데 여기 주변에 로컬 우육면집이 맛있는 집이 많거든요. 근데 일단은 처음 끼니기 때문에 조금 깔끔하고 시원한 데로 찾아 왔어요. 일부러. 일단은 이렇게 약하게 시작을 한 다음에 그 로컬 음식점들도 한번 찾아보면 되겠네요. 여기는 일단 굉장히 깔끔하고 에어컨도 빵빵해가지고 굉장히 쾌적해요. 약간 그 명동에서 와 있는 느낌? 메뉴판도 정말 좋고 한정 메뉴처럼 갖고 있어요. 저는 일단 위장을 보호하기 위해서 밥 메뉴 하나 시켰습니다. 이거는 소고기 간장밥이고 한번 먹어볼게요. 우리 그 치앙마이 블루누들 그 국수에서 들어가는 고기 같은 거 있지? 어, 딱그 맛이야. 엄청 부들부들하고 짭조름하니 맛있네요. 맛있겠다. 
엄청 뭐 맵거나 짜거나 이렇지 않고 생각보다 상삼해요 그래서 약간 부담 없이 먹을 수 있는 맛? 근데 고기가 잔뜩 들어가가지고 살짝 기름진 맛이 들기는 해요 네, 처음에는 이렇게 오리지널로 먹다가 옆에 있는 소스들 같은 거 추가해갖고 먹으면 좀 색다른 맛으로 계속 먹을 수 있을 것 같아요 지금 이 우육면 같은 경우가 190 대만 달러 그리고 지금 요거 소고기 밥이 160이에요 그럼 이게 한 8,000원 정도 하는 거고 요게 한 6,500원 정도 하는 거거든요 가격이 나쁘지 않죠 굉장히 쾌적하고 좀 깔끔한 가게인데 이렇게 고기가 잔뜩 들어갔는데 만원 이하면 은 우리나라보다 굉장히 저렴하긴 한것 같아요 <웃음> 아니 저희 밥 먹고 나왔는데 분명히 오늘 비 예보가 없었거든요 근데 진짜 미친 듯이 쏟아붓고 있어요 저희 지금 우산도 없어가지고 그냥 꼼짝없이 여기서 조금 기다려야 돼요 이래서 지붕이 있나 보다 아니 여기 대만이 비가 이렇게 자주 오기 때문에 어? 이 건물이 지나가는 이 식당 입구 앞에는 다 이렇게 지붕이 설치가 돼 있더라고요 그래서 지금 비가 엄청나게 왔는데도 저희는 비를 안 맞고 일단 대피하고 있습니다 50전 저기에서 밀크티나 하나 쭉쭉 빨면서 갈까? 그럴까? 응 저희는 밥 먹고 후식으로 이거 밀크티? 버블티? 하나 시켜봤어요 근데 여기 지나오는 골목만 하더라도 이런 밀크티 파는 가게가 엄청나게 많아요 강도를 50으로 했더니 그렇게 많이 안 들고 되게 맛있는데? 저희 음, 음. 호텔 간단하게 소개시켜 드릴게요 대만 호텔답게 크기가 크지는 않아요 되게 아담한 사이즈인데 그렇다고 해서 막 짐풀 스타일도 없고 약간 이 정도는 아니고 어느 정도 여유 있는 사이즈라서 저는 사이즈 자체는 마음에 들어요 들어오자마자 이쪽에는 이제 세면대가 따로 화장실에서 빠져 있고 이쪽이 화장실인 가운데 오 아담하게 사이즈가 나쁘지 않은 것 같아요 그리고 이쪽에는 넉넉한 침대랑 이쪽에 데스크 그리고 냉장고 TV 뭐이 정도로 있는 딱 있을 것만 있는 그런 심플한 구조의 룸이에요 여기는 저희가 15만 원 정도에 예약을 했거든요 제가 여기를 조금 급하게 예약을 하다 보니까 아무래도 좀 저렴하게 예약을 못한 것도 있기는 한데 여기가 위치가 굉장히 좋아요 타이페이 메인 스테이션 그 바로 앞에 있는 호텔이라서 그 위치적인 그 특성 때문에 그렇게 저렴하지는 않지만 어딘가 이동할 때 굉장히 편리한 호텔인 것 같아요 딱 지하철역 바로 앞에 있거든요 그리고 주변에 버스 정류장도 엄청 많고 주변에 맛집도 많고 해서 도보로 다니거나 뭐 이렇게 대중교통 이용하기에는 최적의 장소인 것 같아요 그래서 뭐 방도 깨끗하고 이 정도면 저희는 마음에 듭니다. Hey, yeah, 저희는 호텔에서 조금 쉬다가 지금 해 떨어지는 시간 맞춰가지고 야시장에 가려고. 저 호텔에서 한 15분 정도 걸으면 야시장이 하나 있더라고요. 그래서 원래 되게 유명한 야시장들은 뭐 이렇게 버스 타고 지하철 타고 가야 되는데 일단은 좀 맛배기로 걸어서 갈수 있는 곳을 한번 가보려고요 지금 마침 해가 지니까 그렇게 덥지 않아서 걸을만 한것 같아요 그래서 막, 막 엄청나게 그 걱정했던 거에 비하면 아직까지는 좀 괜찮은 정도? 거기 가서 많이 먹으려고 위장약도 하나 먹고 왔어요 <웃음> 대만도 야시장이 굉장히 유명하더라고요 이렇게 더운 나라들은 그 야시장이 잘 발달될 수밖에 없는 게 아무래도 이제 해가 지고 좀 선선할 때쯤에 사람들이 활동을 하다 보니까 그래서 야시장이 좀 발달하지 않았나 싶어요. 확실히 중국 같으면서도 또 중국이 조금 아닌 것 같기도 하고 중국보다는 그냥 홍콩 같은 느낌인데? 그지 홍콩하고 약간 일본하고 우리나라 약간 을지 돌아가면 서콤 듯한 느낌? 음, 홍콩도 아닌 것이 그렇다고 또 중국도 아닌 것이 여기만의 스타일이 또 있어 와 있네 있어 어? 그지 있어 저분 어 무슨 놀이동산 거기 월미도 이런 데 오고 왔다 어, 맞아 그지? 약간 그 감성이다 어? 그지? 이거 봐 이걸로 어, 되게 해서 되게 레트로다 어, 진짜 레트로야 <웃음> 와. 진짜 웃긴다 이거 봐 와. 이런 것도 있어 그러니까 <웃음> 곰, 저 링으로 해갖고 하는 거 한번 봐 어. 에헤 애들 하네 
<웃음> 와 진짜 레트로 감성이다. 와 이거 진짜 한다. 짠. 와 진짜 양이 많은데? <웃음> 어 맞네. 저희는 그래서 야시장 가기 전에 약간 속을 차게 달래주려고 일단 빙수 먹으러 왔어요. 이게 지금 저희가 시킨 게 망고 빙수인데 대만이 망고가 되게 유명하다고 하더라고요. 이거 망고 빙수는 지금 160 대만 달러거든요. 그러면 한 7,000원? 그 정도 하는 거거든요. 근데 이게 양이 이렇게 사발로 나오고 망고도 엄청 푸짐하게 들어있어서 이건 가성비 진짜 좋은 것 같아요. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어? 진짜 맛있어. 신라호텔 이런 데보다 맛있어? 달라? 급급인데? 아 진짜? 응. 이 얼음도 우유 얼음이라서 엄청 부드러운데 이 망고가 그 이게 망고에다가 연유도 뿌려주거든요? 근데 달콤하면 완전 배가 돼가지고 달콤하고 부드럽고 난리가 났어. 이거 양이 많긴 한데 1인 1인 빙수 가능할 것 같은데? 나 <웃음> 그치? 이 망고가 철이 있어가지고 4월에서 11월까지만 이 망고 빙수를 한다고 해요. 그러니까 망고 철일 때만 먹을 수 있는 거거든요. 그러니까 4월에서 11월 사이에 오시는 분들은 꼭이 망고 빙수 꼭 드셔보세요. 꼭! 저희는 빙수를 깨끗하게 조지고 이제 야시장으로 진정한 식사를 하러 가려고요. 저기 링사야시장 돌아가려면 캔맥주 들고 다녀야 되는데 왜요? 여기는 타이페이의 3대 야시장 중 하나인 닝샤 야시장이에요. 여기가 규모가 크지는 않은데 타이페이 번화가에서 접근성도 굉장히 괜찮고 다양한 먹거리들을 판매하고 있어가지고 여기 로컬들도 굉장히 즐겨 찾는 야시장이라고 하더라고요. 그래서 그런지 지금 평일 수요일이거든요. 그러니까 이런 시간인데도 사람이 어마어마하게 많아요. 여기가 인기 있는 노점들은 줄이 엄청 길다고 하거든요. 그래서 저희도 저 늦기 전에 가서 맛있는 거좀 먹어보려고 합니다. 대만에서 되게 유명한 과일이라고 하더라고. 이름이 뭐라고? 석가? 아마 그럴 걸? 아. 어. 어. 아까 많더라고. 이거 또 뭐야? <웃음> 아 이게 다 줄이라고? 어. 대박이다. 아, 어. 와 소세지. 저 뒤에 아직 뭐? 소세지 줄이 장난이 아니에요. 저 뒤에까지. 와 대박이다. 이건 또 무슨 줄이야? 음. <웃음> 아이씨 궁금해 죽겠네. 일단은 MZ 세대 대만의 MZ 세대들이 줄선 거는 가자. 아니 일단 뭔지 잘 모르겠고 일단 줄 섰으면 맛집인 것 같거든요. 그래서 약간 사람들 줄 많이 서 있는데 위주로 가보려고요. 누나서 줄 섰으라고 하더라고. 아 누나서? 응. 근데 우리는 촬영해야 돼서 안 돼. 첫째로는 요거 대왕 닭꼬치 한번 먹어보겠습니다. 어, 진짜 크다. 그나마 여기가 줄이 제일 적었거든요. 뭐 색다른 맛이 나? 아, 막 색다른 거 그런 건 아닌데 엄청 실한 닭꼬치? 국내 치킨 닭다리살에다가 요 시치미 쭈쭈쭉 뿌려놓은 느낌? 짭짤한데 이게 일단 이 닭고기가 엄청나게 실해가지고 이거 하나 먹으면 진짜 배부를 것 같아. 완전 술안주다. 응. 그래서 사람들이 맥주를 하나씩 사들고 다니라는 거구나. 이거 완전 맥주 안주 각이거든요. 아, 이거 생각보다 고난이도의 작업이네. 그냥 튀기는 줄 알았더니. 응, 그게 아니야. 왜 이렇게 눌러? 눌러서 튀겨. 야, 이거 진짜 너무 효율이 떨어지는 거 아니오? 그러니까. 하나를 못 팔았어. <웃음> 지금 여기 한 15분째 서 있는데 아직도 한 개를 못 팔았습니다. 오, 드디어 나온다. 나온다. 드디어 나온다. 드디어 나온다. 예. 이거는 아저씨가 장인 정신으로 튀겨낸. 타로볼이에요. 이건 고구마 볼인가 보다. 줄이 길 수밖에 없는 게 이게 하나 하는데 엄청 오래 걸리더라고요. 아저씨가 정성을 다해서 튀기더라고요. 한번 먹어보겠습니다. 뜨거 뜨거 뜨거. 응? 응? 무슨 어, 허풍선이야? 손 뚫렸어. 어. 사람들이 엄청 많이 먹더라고요. 줄 서서 먹는 이유가 있네. 아, 맛있다. 응. 요거는 고구마고 요 보라색이 타로볼이에요. 나는 타로보다 고구마가 더 맛있다. 근데 이게 식감이 맛있어가지고 그왜 우리나라 찹쌀 도넛인데 찹쌀 도넛을 되게 얇게 퍼떠가지고 그 쫀쫀했던 식감만 느낄 수 있게끔 되게 간단하게 먹을 수 있는 그런 관식인 것 같아요. 요건 한번 드셔보세요. 맛있어요. 아니 대만 여행 갔다 왔던 친구들이 다 되게 그 취두부 냄새 때문에 힘들었다고 하거든요. 
근데 저는 왔다 갔다 거리는데 그렇게 막 그런 냄새 못 느끼겠어서 봤더니 약간의 그 시큼털털한 냄새? 그게 치우두부 냄새 맞지? 저는 근데 막 그렇게까지 막 역하거나 그렇지 않더라고요. 이미 약간 이 동남아의 한계에 익숙해져서 그런지 이 정도는 뭐 저는 참을만 해요. 뭐 이것 때문에 그래서 막 오기 힘들거나 이런 거는 저는 아직 잘 모르겠어요. 하지만 먹어보고 싶진 않다. 엄청난 줄을 뚫고 승리를 했습니다. 아, 일단. 승리. 승리. 아, 너무... <웃음> 대만이 막 유독 덥고 이런 거 아니라 그냥 딱그 동남아, 저기 태국 그 건기 말고 그냥 보통 때 갔을 때 약간 그 날씨예요. 태국의 5, 5월, 6월? 이 느낌인 것 같긴 해요. 그럼 개 더운 게 맞지. 어. 저는 아까 줄서 있을 때 편의점에서 맥주 사왔어요. 와, 드디어 어. 이거 먹어본다. 타이완 비어. 타이완 비어. 이비. 위험이라며 맥주 마셔도 돼? <웃음> 아, 안 되겠어. 야, 시원하겠다. 아, 아까 진짜 시원했는데 기다리면서 조금 식었어. 근데 맥주가 좀, 음. 막 풍미가 있진 않다. 카스 같아, 카스. 카스 같아? 딱 카스야. 약간 고급진 맛은 아니네. 음. 라이트한 맛. 그냥 시원한 맛에 먹는 거? 이거는 아까 소세지 줄이 엄청 길었는데, 줄이 조금 줄었길래, 틈새 공략을 해가지고 사온 소세지예요 이게 보니까 이거 보이시나? 찹쌀밥 위에다가 이렇게 소세지를 얹어주는 메뉴가 여기 약간 인기템인 것 같더라고요 아까 국민 대표 메뉴라고 써져 있었어 근데 향은 엄청 강해요 마늘 향이 어. 음. 어때? 별로야? 맛있진 않아? 막 엄청난 게뭐 뭔가 특별하거나 막 그런 건잘 모르겠는데 소세지가 딱 달달한데 이 소스도 약간 달달해가지고 전체적으로 뭔가 짭짤하기보다는 약간 달달하면서 약간 그런 느낌? 이게 딱 그건가 보다. 약간 우리나라 삼각김밥 먹듯이 이렇게 든든하게 한끼 먹는 이런 게 국민 간식인가 봐요. 확실히 이게 밥이 엄청 좀 많이 들어가고 묵직한 밥이 이렇게 들어있어가지고 이거 하나 다 먹으면 엄청 배 차는 느낌? 그리고 이게 중간중간에 그 다진 마늘 같은 걸 넣어주거든요. 그러네. 마늘이 싶어요. 맛있네. 이게 맞아. 소세지가 짜다기보다는 약간 달달한 소세지거든요. 그래서 이 마늘이랑 같이 먹었을 때 약간 그 시너지가 나는 것 같아요. 음. 가 젤리 젤리 글리스 젤리 어 글리스 젤리 아이콘 14주 일단 수박 우유도 있고 파파야 우유도 있어요 이거 약간 선 넘었는데? 맛이 상상이 돼? 무슨 맥주야? 드리프트 비어야 아 생맥주네 어, 그리고 이게 맛있다고 하더라고 좋은 게 이렇게 스낵바를 아침에 둬가지고 먹고 싶을 때 와가지고 스낵 마음대로 가져갈 수 있거든요. <웃음> 레이스. 입맛. 어. 해자야. 어, 이것도 그거 아니야? 하나씩 갖고 와볼까? 너무 욕심 부리는 거 아니야? 욕심쟁이. 아니, 자기야 먹을 만큼만 남아. 뭐야 이씨 뭐, 왜 이렇게 많아? 음, 뭐야? 바나나. 바나나 쿠키. 음. 여기는 티퍼너라고 그래가지고 드립 커피, 홍차. 블랙티 이런 것도 다 셀프로 가져갈 수 있겠군요. 그래서 여기 진짜 <웃음> 뭔가 죽은 게 많은 해자스러운 곳이에요. 여기는 조식이 따로 없는 대신 이렇게 셀프 코너가 좀 준비되어 있다. 타이페이 첫날인데 가, 느낌이 어떻습니까? 생각보다 타이페이 약간 내 마음에 쏙 들어왔어. 제가 그동안 대만을 알았던 게제 친구들은 대만을 갔던 사람 진짜 열이면 열, 다 진짜 노잼이라고 했거든요. 그래서 사실 되게 가까운 데도 한 번도 안 갔던 건데 오니까 되게 약간 아기자기한 맛도 있고 길거리나 이런 것도 깨끗하고 사람들도 되게 친절해서 저는 여기 대만에 대한 첫인상이 굉장히 좋아요. 물론 첫날이지만. 그러니까. 응. 맥주 맛은 그냥 그런 걸로. 그 골드메달이랑 그렇게 다를 거 없는 것 같아요. 